will be translating uh, real time. Real time. Yes. Okay. Uh, firstly, I would like to thank uh, Pierrot and Katarina to welcome us to this beautiful scenery. Piero e Caterina per averci portato in questo bellissimo posto. Grazie a Piero e Caterina per avere un posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, signora, signorina, Trevo is a grandson of Sofia. Ti presento mia madre, Sofia. Trevo, Trevo is the first grandson to marry in our family. The first grandchild. Yeah. <laughs> Trevo, my first grandson to marry, has also many qualities. Firstly, he is a planner, like a planificator, like very good at wedding planning, like a the Baron Osman in Paris. Thank you. Trevo ha molte qualità, la prima delle quali è che è molto bravo in pianificare le cose, come per esempio pianificare i matrimoni. Grazie, grazie mille. Il è très bravo a fare des plans, come per esempio... The Baron Osman? He's also uh, a very, very good engineer. Uh, even if you don't have any problem, he will find there and there and there things to fix. He's very good. È un bravissimo ingegnere e se non c'è nessun problema, lui ne troverà tanti da poter aggiustare. C'è un ingegnere très brave e se vous avez aucun problema tecnico, lui lo troverà per pouvoir le riparare. Il è très intelligent. È molto very intelligent and steady. Steady. He was a number uh, uno, uno in arts. Um, in gymnastics <laughs> and uh, in academics. Molto intelligente, era il primo in arte, ginnastica and... Academics. È molto intelligente. It's quite diplomatic as long as it's part of the plan. È molto diplomatico. As long as it's part of the plan. Eh, basta che sia la sua idea, che sia un suo piano. Yeah. It can be very romantic. Oh. Like Romeo. Può essere molto romantico come Romeo. Why? I think he has a very good education at the oratory school in England. For those who want to know, these are my friends from the oratory there. Right there. E ha avuto un'educazione molto brava, molto buona nell'oratorio in Inghilterra. E quelli sono i suoi amici di scuola di oratorio. But also he has a very good guide in his life uh, with uh, oh, somebody was full, eh? uh, he, uh, with uh, his mother of uh, Trevor. Uh, and thank you for all your guidance. Ha avuto anche una buonissima guida nella sua vita, sua madre, e quindi vi presentiamo sua madre. Maria. Prima cosa per Trevor, now we go to Maria. Maria, bellissima. Very, very bella italiana. Mysterious and reserved, intelligent and 
sexy. Misteriosa, riservata, intelligente e sexy. Why? Because Maria is Maria and I think she is very unique. Maria Maria penso che sia molto unica. I had something else, but I will pass that. <laughs> Trevor and Maria is like Caesar and Cleopatra. Uh, Trevor and Maria started at the Café Le Cristal at Juan Lespinos. Trevor and Maria have started at the Café Le Cristal at Jean Lepin. Jean Lepin. And uh, six years at the International. Six years. Uh, and uh, and dopo six anni internazionali in Italia, Spagna, Italia. And a beautiful demand for marriage coming from Trevor in the islands of Labesi between Corsica and Sardinia. And una bellissima proposta di matrimonio da parte di Trevor sull'isola di uh, entre uh, sur les îles de Labesi. Uh, in the Lavezzi Islands between Corsica and Sardinia. Tra la Sardinia Corsica. So after Trevor and Maria all together today, we have two families. Family Lambert and Family Cravero. We have Francia and Italia. Adesso con Trevor e Maria insieme abbiamo due famiglie, la famiglia Lambert e la famiglia Cravero, abbiamo la Francia e l'Italia. No talking about soccer tonight. E non bisogna parlare di calcio stasera. Oh, tutto. Tonight it's about Rebus and Romulus. Tonight it's about Botticelli and Cézanne, it's about Gina Lola Brigida and Brigitte Bardot. This is about Bono Aporte, born in Italy. Bon, that's finished, and I would like to write a toast for the newlywed, Trevor and Maria. Thank you very much for your attention.